അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പിള്ളേർക്ക് ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്ന ആ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്ലീഡിങ് എന്നെ ഡെവനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ബി പ്രസന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ചിലറിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇന് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഡിഫിക്കൽറ്റി വരുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലംസിന് വരുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്കുണ്ട് ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസോർഡർ പറയുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കൊച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ആരെ കണ്ടാലും കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ആരെ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു കൊച്ച് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് നാല് വയസ്സായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി നല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് കണ്ടാല നല്ല ശരി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അവന് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയിട്ട് പറയും എന്നോട് സംസാരിക്കും ദേന നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ദേൻ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കുറവാണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് അവന് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം വരുമ്പോ ഇവൻ കളിക്കാൻ കൂടുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് അതിലെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്താന്നുള്ളത് ആ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നോക്ക് അൺയൂഷ്വൽ വേസ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ടോയ്സ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജക്ട്സ് അൺയൂഷ്വൽ വേസ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും പന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് കളിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇവന് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂവോ അത് അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം അൺയൂഷ്വൽ വേസ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ടോയ്സ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നാണ് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ വാതിൽ അടച്ചിടും പുറത്തിരുന്ന് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കും വീടിനകത്ത് കയറിയാൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പണി ഒരു സ്റ്റാച്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാവിന്റെ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ ആ കിരീടം ഉണ്ട് മാതാവിന് കയ്യിൽ ചെങ്കോലുണ്ട് കണ്ണ് വെട്ടിയാൽ അവൻ ആ കൊ ആ ചെങ്കോൽ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ ബാക്കി കുട്ടികളെ പോലെയല്ല ബാക്കി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് അവന്റെ അനീതി കുട്ടിയുണ്ട് അവർക്കറിയാം അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെയല്ല വേറെ രീതിയിൽ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം ഡിഫിക്കൽറ്റി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ഫെമിലിയർ സൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഫെമിലിയർ സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവർ മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറൊരു പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി അവളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ അവളവിടെ നിൽക്കുകയല്ല എന്റെ അപ്ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നേ ഫോർ പോയിന്റ് ടു യെസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ഞാനിത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചിനെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഈ മദറിലോ വന്നിട്ട് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും ഇവൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാത്തെന്ന് അവിടെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആ പുതിയ എൻവയൺമെന്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മ വീട്ടിന്റെ ആ പുതിയ എൻവയൺമെന്റിനെ കുട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ സംഭവം മനസ്സിലായോ ഡിഫിക്കൽറ്റി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ റൊട്ടീൻ ഓർ ഫെമിലിയർ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടു അഞ്ചാമത്തെ യെസ് ദൻ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓർ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ സജാസ് ഹാൻഡ് ഫ്ലാപ്പിംഗ് സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് ഹെഡ്
ഈ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവ് ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സെൻസേഷൻ ചില കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും ചില സൗണ്ട് കേട്ടാൽ അവര് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പർ ടാൻട്രംസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തെറിയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി ടെമ്പർ ടാൻട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമോഷണലി ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിട്ട് അടിക്കും അമ്മയെ കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തെറിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദെൻ ഫിയർഫുൾനെസ് ഓർ അൻസൈറ്റി ഫിയർഫുൾനെസ് ഓർ അൻസൈറ്റി വരുന്നത് ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒരു ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവണം ഏത് ഡിസോർഡർ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കും കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആളുണ്ടാവണം എന്നാൽ നമ്മൾ വേഗം ഓർത്തിരിക്കും ഇതാണ് ആ ഇതിന് ഞാൻ ഈ ആളെയാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിംറ്റംസും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാ സിംറ്റംസും എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇല്ല ഇതില് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കറിയാം അവൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയി ഇനി അടുത്തത് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസോർഡറെ ഓട്ടിസം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിലും ബിഹേവിയറിലുമാണ് ഓട്ടിസത്തിന് കാണുന്നത് നോക്ക് ഓട്ടിസംസ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് എവരി ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൺ അപ്പൊ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഓട്ടിസം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഈ പിഡിഡിയും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓട്ടിസത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ പി ഡി ഡിയും വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അത് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ പറയാം ഇനി ഓട്ടിസത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കുക കേട്ടോ ഇംപെയർമെന്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ദൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം നോക്കിയോ താഴോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കിയോ ഓട്ടിസം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഓട്ടിസം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ ഉണ്ട് മാഡം ഉണ്ട് അറിയാം ഓട്ടിസം കുട്ടികളെ അല്ലെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം നോർമൽ പേഴ്സണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അവർക്ക് കൂടുതലും ആരുമായിട്ടായിരിക്കും മദറുമായിട്ട് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ അഫക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആരാണോ അവരെ കൂടുതൽ അഫക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അത് നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തിരുത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരോട് അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം വരുവേ ഈ അതുപോലെ തന്നെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അവർ കാണിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചധികം ഐ കോണ്ടാക്ടിൽ ഉണ്ടാവാം ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനില് ബോഡി പോസ്റ്ററില് ദെൻ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്യൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പോ സിബ്ലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പോ ഒന്നും ഇവർക്കില്ല പലപ്പോഴും ഇവര് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതാണ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിൽ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ അത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അതിന് അതിനുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് റെസി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത് വരുന്നില്ല ടു വേ കോൺവെർസേഷൻ അവർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സെന്റൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആകാശത്ത് പിന്നെ ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മൂൺ എന്ന് മാത്രം അവര് പറയും അല്ലെ ആ ഒരു വേർഡ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ വാണ്ട് സം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വൺ വാട്ടർ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവരതിനെ കുറയ്ക്കുന്നു സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മെമ്മറൈസേഷനും ഇത് മെമ്മറൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവരു
ചിലപ്പോ അവർക്ക് കാഴ്ച കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാവും കേൾവി കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാവും കൂടുതലാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ ആ ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറവിൽ വരും ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇതവർക്ക് കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ കുറെ അധികം അതായത് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു കുറേ ദൂരെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗാൻസിൽ വരുന്നത് അത് കൂടാതെയും അവർക്ക് അവരിൽ വരുന്നതുണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും ഈ ടാക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കത് ടച്ച് ചെയ്യണ്ട അതിനു മുമ്പേ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ പ്ലേയിങ് വിത്ത് മോഡലിംഗ് ക്ലേ ഈറ്റിംഗ് ബർത്ത്ഡേ കേക്കോ ഫുഡ്സോടെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ ഇവര് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പറയണേ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് ഓ ഇത്രയും കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതാ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ എന്ന വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അതിന് ഹൈപ്പർ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ സെൻസേഷനിൽ ഏതൊക്കെയോ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ സ്മെല്ലൊക്കെ കുറെ ദൂരത്തുനിന്നേ ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയറിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അതറിയാവോ ഇത് എന്താ പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചെറുപ്പത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് സെക്സ്വൽ നേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പം ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് എ ഡി ഡിയോ എ ഡി എച്ച് ഡിയോ ഉണ്ടാവാനുള്ള അതായത് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ആന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡിയും കൂടെ വരാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്ത് കൊടുക്കണം തെറാപ്പികൾ കൊടുക്കണം ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കണം അവരെ അത്രയും അതായിട്ട് ഇരുത്താനുള്ള അത് കൊടുക്കണം അത് തെറാപ്പിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവേ ഇന്നിത് നോക്കി ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടിസത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സിഡ്രംസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസോർഡർ വരുന്നുണ്ട് ദൻ അബ്നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ദൻ റെറ്റി സിൻഡ്രം അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ജീൻ അതിൽ ഗേൾസിന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ റെറ്റി സിൻഡ്രമേ ദൻ സം ഓഫ് ദി ഇൻബോൺ എറേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റാബോളിസം ചിലപ്പോ അത് ബയോളജിക്കലി ആവാം എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാവേ പിന്നെ അത് കൂടാതെ പിന്നീട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മതി ഇപ്പം യാത്ര പോകുമ്പോ അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ദെൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഒരു മരുന്നിന്റെ ഇത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിൽ കുറവ് വല്ല പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് പിന്നെ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരും പിന്നെ ചേഞ്ചസിന്റെ വരും വരുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നെയും ഏത് കാര്യം എൻവയൺമെന്റിലും ആകാം എൻവയൺമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ബോഡിക്ക് അകത്തുനിന്നുള്ള എൻവയൺമെന്റിന്റെയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ വരുന്നുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉള്ളവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ വരും ദെൻ ന്യൂട്രീഷൻ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏ ഏത് രീതിയിലാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റെഡ്സ് ഡിസോർഡർ എക്സിൻ്റെ ഡോമിനൻറ്റ് ന്യൂമറോ ന്യൂമറോ ഇതാണ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഗേൾസിന് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മെന്റൽ റിട്രാഡേഷൻ
ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എക്സ് ക്രോമസോമിന്റെ ഇതിന്റെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ് ലിങ്ക് ഡോമിനന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഇത് റിറ്റ്സ് റിറ്റ്സ് ഡിസോർഡർ അത് ഗേൾസിന് വരുന്നതാണ് അതെ അത് ആ ക്രോമസോമിന്റെ ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും റീസൺസ് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ അമ്മയുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാതെ ഇവരെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ ചുരുക്കം ചിലതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇവരുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും മദറിന്റെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഒത്തിരി മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു പിരീഡില് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന പിരീഡുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ ബുക്ക് ബുക്ക് മാത്രം നോക്കരുത് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരുമായിട്ട് കുറെ അധികം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗേൾസ് വിത്ത് സിൻഡ്രം ഷോ നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ റിക് സിൻഡ്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ദൻ ഇസ് ദ ലോസ് ഓഫ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വിത്ത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിങ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈ ആകുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാലാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ വന്നിട്ട് ലോസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റാതെ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ അവിടെ ഓട്ടിസത്തിന്റെ വരുന്നുണ്ട് പാനിക് ലൈക്ക് അറ്റാക്സ് പാനിക് അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ്സ് ബി പി കൂടി ഒന്ന് തലകറങ്ങി ഇത് കണ്ടോ ഗ്രഡിങ് ഓഫ് ടീത്ത് പല്ല് കടിക്കുക റിജിഡ് ജെയിൻറ് കുറെ ഇത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈപ്പർ വേലിയേഷൻ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം സ്മോൾ ഹെഡ് അതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നര വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഒന്നര വയസ്സ് വരെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കയ്യാന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒന്നുകിൽ തല ചെറുതാവും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ആ രീതിയിൽ മാറുന്നു ദെൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഉണ്ടോ ആഫ്റ്റർ നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ് ടു ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു നമുക്കിത് ഓരോന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ വരും ചിലപ്പം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടിസം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിറ്റ്സ് ഡിസോർഡർ ആണോ എ ഡി എസ് ഡി ആണോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തേതിനൊരു കുട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് എത്ര ദിവസവും കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ റിറ്റ്സ് ഡിസോർഡർ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളിലാണെന്ന് ഉള്ളത് ഓർക്കുക ഒന്നര വയസ്സ് വരെ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച നിന്നു വളർന്നില്ല അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഒന്നര വയസ്സ് വരെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഡെവലപ്മെന്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോയി ഒന്നര വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് റിഡ് സിൻഡ്രംസിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ ആസ്പർഗർ സിൻഡ്രമേ അടുത്തത് ഇത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡറിൽ വരുന്നതാണ് മാം ഒരു ഡൗട്ട് മാം ഈ റിച്ച് ഡിസോർഡറിൽ നമ്മുടെ എങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ആ വരുന്നത് ആ ഇത് സ്പീച്ച് ഒന്നര വയസ്സിന് ശേഷം ലോസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദെൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാനി പല്ല് കടിക്കുന്ന പിള്ളേർ വര കൂടുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കില്ലേ അതേപോലെ പല്ല് കടിക്കുക തലകറങ്
പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടി കൈ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ സംസാരം അത് കുറഞ്ഞു പല്ലിറുക്കുന്നു ദെൻ പിന്നെ തല ശരിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം പെൺകുട്ടികളിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ രീതിയിൽ വന്ന രീതി പെട്ടെന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ദെൻ ആസ്പർഗർ സിൻഡ്രമേ അടുത്തത് ആയിരത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഇത് വരുന്നതാണ് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓട്ടിസം സെക്ട്രം ഡിസോർഡറിനെ പോലെ അതേപോലെ അതും തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മൈൽഡറായിട്ട് അല്ലെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ചൂടുന്നതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആസ്പർഗർ സിൻഡ്രമേ രണ്ടു തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആസ്പർഗർ സിൻഡ്രമത്തിൽ ഇവര് എന്താ പറയാ ആസ്പർഗർ സെൻട്രം ഉള്ളവര് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സോഷ്യലൈസിംഗ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനിങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമുക്ക് സോഷ്യ സോഷ്യബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഇൻഫർ ദ തോട്ട്സ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ഓതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിംഗ്സും ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവനവന്റെ ഫീലിംഗ്സ് അവരോട് പറയാനും ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഇല്ല ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ദെൻ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും വരണമെന്നില്ല കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് മാം പക്ഷെ ഇത് കോമൺ ആണോ ഓട്ടിസം പോലെ ഇത് കോമൺ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് കോമൺ നമുക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടേ തന്നിട്ടുള്ളൂ മോടെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുക്കുമ്പോ ഒരു ഡിസോർഡർ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ പത്ത് പേർക്ക് എടുത്താൽ പത്ത് സിംറ്റം ആയിരിക്കും ഇവരിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ജനറലി നമ്മൾ ഓട്ടിസത്തിന്റെ പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാനത് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടിസത്തിന്റെ പിള്ളേരെ കാണുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ജസ്റ്റ് സംസാരം ഇല്ല പക്ഷെ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ല ചിലരുടെ ഫേസ് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ അപ്പൊ അതാ ചോദിച്ചത് ഇത് അങ്ങനെ കോമൺ ആണോ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറയല്ലേ ഒരു പത്ത് സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് അസുഖം എന്ന് നമ്മള് പറയും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിത്യ കേരളീയ ഇൻഫാൻസ് തൊട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇവരിൽ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് എണ്ണത്തിൽ നമ്മള് അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ ആ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുകയാണ് അവർക്ക് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല യാതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ആരുമായിട്ടും ഇവര് ഗസ്റ്റേഴ്സും ഇവർക്ക് കുറവാണ് ദെൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ബൗണ്ടറീസ് അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവരെയും കൊണ്ട് പറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ഐ കോണ്ടാക്ട് പോലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല ആസ്പാർട്ട് സിൻഡ്രംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഇല്ല സോഷ്യലൈസിങ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവർക്കൊരു ഏത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരിക്കും അവര് ശരിയല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതായിട്ട് വരുന്നേ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എബിലിറ്റി ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു സിൻഡ്രം ഉള്ളവര് അവര് പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനകത്ത് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി അവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ടൊന്ന
ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപോലെ ലോസ് ഓഫ് സോഷ്യല് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓദർ സ്കിൽസ് ചൈൽഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഡിസോർഡറിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓട്ടിസത്തിനോട് ഇതും ഒരു ഡിസോർഡറും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുകയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് നോക്കിയേ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിവിയർ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് ഹാവ് കോൺവെർസേഷൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഇല്ല കളിക്കാൻ നോക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പ്ലേ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇമാജിനറി പ്ലേ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മോട്ടോർ സ്കിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലൈൻ ആയിരിക്കും ബോളർ ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആ അതുകൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ലാക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കി നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മളിത് എത്ര നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇത് എത്ര നോക്കിയാലും ഇതിനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിക്കാൻ കുറെ അധികം സമയം നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാലഞ്ചെണ്ണം കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതിനെ നമുക്ക് അല്ലേ തിരിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ അസ്പർഗ സിൻഡ്രം ആണെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും അസ്പർഗ സിൻഡ്രം മാത്രം കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ആ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അത് നോക്കിട്ടാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് നോക്കിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറെ നേരം ആ എന്താ പറയാ ഇരിക്കണം ഈ ആസ്പർഗ സിൻഡ്രംസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവര് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നിലും അവര് ആകുകയില്ല സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊന്നിലും അവര് പോകുകയല്ല ബാക്കിയുള്ളതിനകത്തൊക്കെ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി അവര് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഉള്ളതിലാണെങ്കിൽ ഇതിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിവിയർ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഇത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റീവ് ഡിസോർഡറിനകത്ത് എന്തായിട്ടാ പോകുന്നത് ആ അവർക്ക് സോഷ്യൽ അല്ല വരുന്നത് അസ്പർഗർ സിൻഡ്രംസിൽ സോഷ്യൽ ആരുമായിട്ടും അവർക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ വളരെ എന്താ പറയാ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ പെർസീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ സ്പെസിഫൈഡ് പി ഡി ഡി ആണ് ഇനിയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ബോയ്സ് ഫോർ ടൈംസ് മോർ ദാൻ ഓപ്പൺ ദാൻ ഗേൾസ് ഇയാളിനോട് ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആൺകുട്ടി അതിന്റെ സമ്മറിയില് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ആൺകുട്ടികളിലാണ് വരുന്നത് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അൺനോൺ ആണ് കാരണം ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് എ ഡി എച്ച് ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ഞാനിപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഏതിന്റെ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി എവിടെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നന്നായി താങ്ക് യു അത് രണ്ട് ഇനി രണ്ട് മാസം പോയി നിക്കണം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാം തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി എന്തിനകത്തിന്റെ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി നോക്കുക കേട്ടോ എ ഡി എച്ച് ഡി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാറുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് എ ഡി എച്ച് ഡി മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്രയും വരുന്നില്ല കാരണം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം അതിന് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വരായിരുന്നു വേണ്ടത് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി കുട്ടി അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടികള് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സാധാരണ സ്കൂളുകളിലുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്
often fails to give a close attention to details or makes careless mistake in school work work or other activities adinathu thanne avarku concentration cheyan pattilla appo class kode odi odi nadandikunna oru question chalpa attention cheyunnundu adinte kude evane odi nadakkunnundu appo adu hyperactive aanu adhe samayathu avare kondathu angane aa hyperactive aayidondaanallo adu odunathu appo adhe samayathu avan attention undu chela kutikalku attention um illandu veru often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities appo ee kodutirikkunna activities il avarku end cheyan pattunnilla ore samayathu attention cheyan pattunnilla പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റ് അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇത്രയും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളോട് നമ്മളതിങ്ങനെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നതാണ് അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് ചിലപ്പോ അത് തെറാപ്പിക്കകത്തായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോട്ടെ ഓഫൺ ഡസ് നോട്ട് സീം ടു ലിസൺ മെൻ സ്പോക്ക് ടു ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരോട് പറയുക ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല കിട്ടിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുകയല്ല ഉണ്ണിങ്ങി വന്നേ കൊച്ചി ബുക്ക് പിടിച്ചേ എന്നിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പോയി പപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്തേ അത് മനസ്സിലായി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ മോനെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഉണ്ണിങ്ങ് വന്നേ ഈ ബുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പപ്പയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേ മനസ്സിലായി രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവനോട് അത് എടുത്തോണ്ട് പോയി വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഫോളോ ത്രൂ ഓൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫേലിസ് ടു ഫിനിഷ് സ്കൂൾ വർക്ക് അതായത് ഇവർക്ക് സ്കൂൾ വർക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുകയല്ല ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവർ ഇവർ പകുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എഡിസ്റ്റിയുള്ള കുട്ടികൾ ഒന്നാമത് വർക്കിന്റെ പകുതി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇവരെ കൊണ്ടിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അവരെയും കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഫെയിലിയർ ആവും അപ്പം ഈ സ്കൂളിന്റെ ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ടീച്ചർ രണ്ടു മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തത് എവിടെ അവരത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പൊ ഇവരിത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ആ ഇവരുടെ തലയിൽ കയറുന്നത് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് അവര് ദെൻ ഓഫൺ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർഗനൈസിങ് ടാക്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവര് ജീവിതത്തിൽ ഒരിടത്തും എത്തിയല്ലെന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇതില് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ സെൻട്രൽ പഠിച്ചാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സൈഡിൽ ഇരുന്നത് നടുക്ക് നടുക്കല്ല ഏറ്റവും സൈഡും അല്ല ആ സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ഇരുന്ന ഒരാള് ആള് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വലിയ 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 ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ നമ്മൾ അറിയാതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് പോകുമല്ലോ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഐക്കോ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമായി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമായ ഇപ്പൊ ആളെന്നോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാനൊരു എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് എന്റെ പേരന്റ്സ് എന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു മിസ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പുറത്തോടെ പക്ഷി പോകുന്നതും അതൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റുമെന്ന് ആക്ച്വലി ആൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്നാലും ആൾക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയോ എന്താന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പോലെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി പുറത്തോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അത്രയൊക്കെ പ്രായം ഉണ്ടാവും മിസ് മിസ് പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കേൾക്കാം ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ നടക്കണ കാര്യങ്ങളും അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് ഓഫൺ
എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നല്ലേ കൊച്ചിന് കുളിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ കുളിക്കില്ല ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്താ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്നും കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ജന്നസ്റ്റ് അതിന്റെ തന്നെ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പൾസിനെസ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് സിംറ്റംസ് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ്റ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇത് കാണുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ദാറ്റി മലഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെവല് ഓഫൺ ഫിഡ്ജറ്റ്സ് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഓർ കിഡ്സ് ഓർ ഫ്യൂറംസ് എൻ സീറ്റ് അവർ ഇരിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലാത്തവർ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലും മറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല കൈയും കാലും പറപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഇരിക്കുകയേ ഇല്ല ഒരിടത്തും ദെൻ ഓഫൺ ലീവ് സീറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമില് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയേ ഇല്ല അവരിങ്ങനെ ഓടി പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്ക് അത് ഏത് ഏജിലാന്നും കൂടെ നോക്ക് ഇൻ അഡോളസൻസ് ദിസ് മേ ലിമിറ്റഡ് ടു സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് റെസ്ട്രസ്നെസ് അത് ഇവിടെയോട്ട് എത്തി അഡോളസൻസ് വരെ എത്തി നമ്മളിത് എവിടുന്ന കാണുന്നത് യു പി സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്റെ കുട്ടി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന യു പി സ്കൂളിലേക്ക് കയറി ദെൻ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇസ് ഓഫൺ ഓൺ ദി ഗോ ഓർ ഓഫൺ ആക്സ് ആർ സി ഡ്രൈവൺ ബൈ മോട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫൺ ടോക്സ് എക്സസീവ്ലി ഒരുപാട് സംസാരിക്കും അവർ ശ്വാസം വിടാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓഫൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഔട്ട് ആൻസേഴ്സ് ബിഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കും മുഴുവൻ കേൾക്കില്ല ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അവേറ്റാണ് അവർ അവന്റെ ആ ഒരു ടേൺ ആ മരുവെന്ന് നിൽക്കാൻ അവനുള്ള ക്ഷമയൊന്നുമില്ല പരീക്ഷ പേപ്പർ വാങ്ങുവാ ടീച്ചർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വാങ്ങുവാ ഇതേ ഇരിക്കുന്നു എന്റേത് ഞാൻ പോവാ എന്റെ വഴി അങ്ങനെ പോകുന്ന കുട്ടികള് അതായത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധമൊന്നുമില്ല അതിനിടവഴി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഓരോ ഏജിന്റെയും ബിഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ ഡി എസ് ഡിയെ ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയില്ലേ എ ഡി എസ് ഡി എന്താന്നുള്ള മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇനി അതിന്റെ കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീൻസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ജീൻസ് ഫ്രം ദ പേരൻസ് എ ഡി എസ് ഡി ഉള്ള പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് വരുന്നു ദൻ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെ ബ്രെയിൻ ഇൻഷുറൻസ് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സില് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ഹെറിഡിറ്ററി വരുവേ രണ്ട് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ആ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയില് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആ ഉണ്ട് സ്റ്റഡീസ് അതിസ്റ്റാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ യൂസിംഗ് പ്രഗ്നൻസി അത് മാത്രമല്ല ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറിംഗ് എന്നല്ല ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തും ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തും വന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫിൽ മദറിലോയും അല്ലെങ്കിൽ മരുമകളും തമ്മിലും ഭയം എന്നും ഫൈറ്റാണ് പ്രഗ്നൻസി പിരീഡ് മുഴുവൻ ഫൈറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ അമ്മ അത് മുഴുവനും ആ പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോ അമ്മ അതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ സ്ത്രീ എത്രമാത്രം സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് എഴുതി ചെയ്യുക കാരണമാകുന്നു ഇനി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് അവർ അവര് സഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉള്ളിലുണ്ട് ആഗ്രഹം റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതും എ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് റീസൺ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുവാണേ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയണേ എ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് അതും ഒരു റീസൺ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ചൈൽഡ്
ദെൻ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിന്റെ ആണെന്നൊക്കെ ഈ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്നതുണ്ട് കേട്ടോ അത് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ ഡി എസ് ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് അത് ഈ റീസെന്റിൽ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം ഈ ഇത് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പ്രഗ്നൻസി നമ്മള് എന്താ കഴിക്കുക നല്ല ഫുഡുകളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുക അത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയം വന്നില്ലേ ഈ പെട്ടെന്ന് വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട കോഴിയിറച്ചി അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും എ ഡി എസ് ഡി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് പ്രിസേർവ്ഡ് ഫുഡ്സ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോ കേട്ടോ ഓർത്തിരുന്നോളൂ ഇതൊക്കെ എ ഡി എസ് ഡി ഒരുമാതിരി മനസ്സിലായില്ലേ എ ഡി എസ് ഡി ആണ് ഏറ്റവും എ ഡി എസ് ഡി കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് കൂടുതൽ വരുന്നത് മറ്റതൊന്നും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതല്ല ദറ്റ് മീൻസ് അതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവരുടെ അടുത്താണ് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താല അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു പക്ഷെ ഈ വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എ ഡി എസ് ഡി ഒക്കെ സാധാരണ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തും വരുന്നതാണ് ദെൻ ഓപ്പോസിഷണൽ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഡിസോർഡർ ഓക്കെ ചിലപ്പോ ഓ ഡി ഡി ഉള്ളവർക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡിയും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻ അത് അത്രേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെ ഡെഫിഷ്യൻ ഡിസോർഡർ വരുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും അവർ എപ്പോഴും ആർഗ്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അമ്മ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ എന്ത് കാര്യത്തിലും ആർഗ്യൂ ചെയ്യും റാഷണലൈസേഷൻ അല്ല ഈ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓ ഡി ഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തിനും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തർക്കത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് മോളെ ഓ അടിച്ച അടിച്ചില്ലേ എന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പിരിക്കുന്നു അവിടെ കിടന്നാലും എന്താ കുഴപ്പിരിക്കണേ മോളെ നീ നിന്റെ തുണിയൊന്ന് കഴുകി ഇടണം കേട്ടോ കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായില്ലേ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കഴുകുന്നത് ഒരാഴ്ച അവിടെ കിടന്നിടത്തോണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ നഷ്ടം കിട്ടിയോ എപ്പടി കിട്ടിയോ ഒരുപാടുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് നല്ല എനിക്കിപ്പോ ചിലപ്പോ തോന്നാറുണ്ട് രണ്ടോ ശതമാനം കുട്ടികൾ ഓ ഡി ഡി ഉണ്ടെന്ന് അത്രയും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഓ ഡി ഡി ആ ഈ ഓ ഡി ഡിയോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ മൂഡ് വരുന്നത് അത് എന്തിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ ഡി ഡി ഇസ് നോട്ട് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇഫ് ദി problematic behaviors of were exclusively with a mood or psychotic disorder kando chalpa inde kude mood mood change ve okay is na ver then contact us kare miss er a doubt miss ipo chalpa nammal deeshathil irikkumbo amma alam parayumbo nammal cheyilla appo adu odi idi aano adu odi idi onnu alla adu thalli kolanittu ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തിനും ഏതിനും ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ വരും ചില സമയത്ത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ അഡോളസൻസ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓഡിറ്റ് മാം ഇപ്പം പിള്ളേർ കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഈ ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മോൻ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇതെന്തിനാ എടുത്തോണ്ട് വരണേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മോളെ ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ്സത്തിനോട് തുല്യമായിട്ടാണ് ഓ ഡി ഡി വരുന്നത് ഓക്കെ സ്വഭാവത്തില് സ്വഭാവത്തില് എന്ന് പറയുമ്പം ഡെലിക്വന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡർ എൻകോഡിങ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് അബ്യൂസ് ജെനറ്റിക് വൾമിറ്റി സ്കൂൾ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ട്രൊമാറ്റിക് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ സ്വഭാവ ദോഷം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നേ ആ ഈ സ്വഭാവ ദോഷം ഏത് വേണേലും ആകാം കട്ടെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അല്ലെ സ്വഭാവ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ഗോൾ ഏരിയയിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ചാൽ ക്ലാസ് തീരും
അവൻ ബ്ലഡ് ശർദ്ദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കുപ്പിക്ക് അത് ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ബ്ലഡ് അല്ല അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നുള്ളതും അറിയണം അവർക്ക് ഇവൻ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അറിയണം ഹൈലി ഹൈലി ഇന്റലക്ച്വൽ ആണ് കുട്ടി കൊണ്ടുപോയി സൈ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ ദൂരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡിസോർഡറിന്റെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ കഥയെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഇവന് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനാണ് കേട്ടോ അല്ലെ അതെ പതിനൊന്ന് ആവുന്നത് ഇവിടെ തോന്നുന്നു ഇവൻ വീഡിയോസ് കണ്ടു അത് അമ്മ പിടി അമ്മക്ക് മനസ്സിലായി അത്രയേ ഉള്ളൂ റീസൺ കാണുക വീഡിയോ എന്താ കണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പം അവൻ തന്നെ അടിച്ച് നോക്കി വീഡിയോസ് കണ്ടതാണ് ഒമ്പതാണോ പതിനൊന്നാണോ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതായിരുന്നു ബാക്കി മുന്നോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച അമ്മയെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണോ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിരുന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അമ്മ അമ്മ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള അമ്മമാരാണെങ്കിൽ കണ്ടാല് മിണ്ടാതിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു സാധാരണ അമ്മയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തു അതവന് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമായിട്ട് അവൻ അതിൽ അതിൽ പ്രഷർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ കുട്ടി അപ്പൊ അവന്റെ സന്തോഷത്തെ അവര് പെട്ടെന്ന് കെടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ അതിലെന്താ തെറ്റിരിക്കണേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡർ അതിനോട് വിത്ത് അഗ്രഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോളസൻസ് വിത്ത് കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡർ മേ എക്സിബിറ്റ് അഗ്രഷൻ ആ അഗ്രഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നോണ പറയുക സ്റ്റീലിംഗ് സീരിയസ് വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വന്നായിരുന്നു കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതവൻ തെറ്റാന്ന് അവന് തോന്നില്ലല്ലോ മോളെ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ വന്നില്ലല്ലോ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വരാത്ത ഇപ്പം ശരിയാണല്ലോ അവൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അമ്മക്ക് എന്താ ഇത്ര കുഴപ്പമിരിക്കണേ ഞാനത് കണ്ടത് എന്റെ സന്തോഷമാണ് ഈതാണ് ഈതാണ് അവിടെ മുമ്പിൽ നിന്നത് ഈഗോയും അതില് ഈതാണ് മുമ്പിൽ നിന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡറിനോട് കൂടി തന്നെ വേറെ കൊല വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോളിൽ പഠിച്ച എല്ലാ ഡിസോർഡേഴ്സും ഇതിന്റെ കൂടെ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും അൻസൈറ്റി പി ടി എസ് ഡി കണ്ടോ പോസ്റ്റോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് എ ഡി എസ് ഡി ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം ഇതിനോട് ഓരോ ഏതെങ്കിലും എന്തിന്റെ കൂടെ എങ്കിലും ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസുകളും കിടപ്പുണ്ട് ഒരു അത് മാത്രമായിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണേ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതല്ല കേട്ടോ സെപ്പറേഷൻ കുട്ടിയെ സെപ്പറേറ്റഡ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മള് ലവ്ഡ് വൺസ് നമ്മള് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുട്ടിയെ മാറ്റുക അമ്മ കുട്ടിയെ മാറ്റുക ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വന്നു ഇനി അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മില് സെപ്പറേഷൻ വന്നു അപ്പം ഒരു ഹോം സിക്നെസ് വരിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് സിംറ്റംസ് ഡിസീനസ് ലൈറ്റ് ഹെഡ്നെസ് നോസിയ സ്റ്റൊമക്ക് ഏക്ക് ആ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡറും എന്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജില് ഈ കുട്ടിയെ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പം വരുന്നതാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവന് അവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കോ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് വരുന്നു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നു കിട്ടിയോ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നു വയറു വേദനയാണ് എന്താ പറയാ മസിലേക്സ് അങ്ങനെ പാൽപ്പുലേഷൻസ് എന്ത് വേണേലും വരാം ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും വരാം അത് പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസോർഡറിൽ വരുന്നു കേട്ടോ ഡിസോർഡറെ ടെൻ
ഇതിനകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാനുണ്ടോ കാണത്തില്ല പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പം കണ്ണ് ചുമ്മുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണടക്കി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മൂക്കിന്റെ എവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ വറപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് പറയുന്നതാണ് ടിക് ഡിസോർഡർ എനി ബോഡി പാർട്ട് സച്ച് ആസ് ദ ഫേസ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് ഓർ ലെഗ്സ് കണ്ടോ ചില പിള്ളേരെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അതിനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ സ്റ്റോപ്ഡ് വോളണ്ടറിലി ബ്രീഫ് പീരിയഡ്സ് സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ വോളണ്ടറിലി ത്രോട്ട് ക്ലിയറിങ് തൊണ്ട ശരിയാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരിലും കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ വോക്കൽ ടിക്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് തൊണ്ട ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്ന പോലെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുന്ന ചിലപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്റെ അമ്മായിമ്മ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടൊരു ആക്കല് ചിലർ പറയുന്ന കേൾക്കാമല്ലേ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ യോഗത്തൊന്നും അല്ല എന്റെ മക്കള് കേട്ടോ ഇത് വലിയ വലിയ ഉണ്ട് ടിക് ഡിസോർഡർ ഞാൻ വലിയ വലിയ ഒത്തിരി പേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് മാറാറുണ്ട് ദെൻ ഇതിന് മോർ ടിക് ഡിസോർഡർ കോൾഡ് അതുണ്ടോ ടോർട്ടേഴ്സ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് എന്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ ക്രോണിക് ടിക്സ് അഫക്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് ജോ ചിൽഡ്രനെ ആൻഡ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ സ്പെഷ്യൽ മോർ യു അൺയൂഷ്വൽ ടിക് ഡിസോർഡർ കോൾഡ് ഇത് നിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി ആൻഡ് ഇതുണ്ടോ ഡിസോർഡർ ഹാവ് ബോത്ത് ബോഡി ആൻഡ് വോക്കൽ ടിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയം വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പം അഡൽറ്റ്ഹുഡിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ ടിക് ഡിസോർഡറിന്റെ പേര് ലേശം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ട്രോട്ടേഴ്സ് ഡിസോർഡർ എന്ന് ആക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് തന്നെ ചിലപ്പം ഓ സി ഡി ആയിട്ട് വരും ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരുവേ അയ്യോ ഇങ്ങനെ നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ടിക് ഡിസോർഡർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാവേ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യം മൂത്ത കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മൂത്ത കുട്ടിക്കാണ് പ്രോബ്ലം അവള് വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ല അവളിങ്ങനെ ഓടി പഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പോയാല് ടീച്ചറിന് ചുറ്റും ഓടി നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നന്നായി പഠിക്കും പക്ഷെ സ്കൂൾ ലീഡറുമാണ് അവള് യു എൽ പി സ്കൂളാണേ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് മനസ്സിലായി അല്ലേ എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൾക്ക് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചിൽ നിന്ന് എന്താ കൊടുത്തുവിട്ടെ എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഈ കുട്ടിയിൽ കണ്ടു കേട്ടോ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം വളരെ പിന്നെ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കുക ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി കൊടുത്തു ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരുത്താതെ ഇവൾക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് കേട്ടോ ഇതേ ദെൻ പിന്നെ കൊടുത്തത് ഒമേഗ ത്രീ ടാബ്ലറ്റ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒമേഗ ത്രീ ടാബ്ലറ്റ്സ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ ഗുളിക കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഞാന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സമയം പോലും ഇവിടെ എത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇവിടെ വെറുതെ എടുത്തരുത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഞാൻ എറണാകുളം വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ വന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുക അവർക്ക് ഭയങ്കര ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ഒരു ജനല് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഇവളുണ്ട് ഇവളുടെ അപ്പയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അനിയത്തി കുട്ടിയുണ്ട് അത് അപ്പൊ എനിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ പേടിയായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരുവിരിൽ നിന്ന് നടക്
അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പപ്പയെ നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു ആ ഞാനത് ഒരു മാസമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ കണ്ണ് ചുമ്മുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ പെൺകുട്ടിയെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിരിക്കാണ് മൂത്ത പെൺകുട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയും മോളും കുറച്ച് നേരം പുറത്തിറങ്ങി പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ഇവരെ നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് പോകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാം നമ്മള് പെടുവേ ചില സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു മോളെ പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ആരോടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മോളോടാണോ അനിയത്തി കുട്ടിയോടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കപ്പേന്ന് മറുപടി വന്നു അനിയത്തിയോടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അസുഖം വന്നു അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അവർക്ക് അപ്പം അവിടെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ടിക്ക് ഡിസോർഡർ വന്നു ടിക്ക് ഡിസോർഡർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂട്ട് കോസ് ഉണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടെ വരാം പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു അത് കിടപ്പുണ്ടാവും റൂട്ട് കോസ് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും മനസ്സിലായ സംഭവം മനസ്സിലായി ടിക് ഡിസോർഡർ കേട്ടോ അപ്പൊ ടിക് ഡിസോർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കിട്ടിയില്ലോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബൈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കോൾഡിംഗ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഇല്ലേ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷനെ എന്തീശ്വര ഞാനെന്താ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഏത് പേഷ്യന്റിനെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് ആളെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് നോക്ക അതിന്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംറ്റംസ് നോക്കിയോളൂ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓർ ആൻകർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് സോഷ്യൽ വിത്ത്ഡ്രോവൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷൻ ആണേ പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷൻ എവിടെന്നാ വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ പേരൻസ് തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാവേ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി അവന് എന്താ പറയുക സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അമ്മേനെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ട് അവന് സെപ്പറേറ്റ് വീട് എടുത്തു കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് ജോബായി എന്നിട്ടും അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിന് പുറകോട്ടൊന്നും പോയി നോക്കിയാൽ ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഇന്നും വഴക്കായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ കുട്ടി അത്രയും സഫർ ചെയ്തു വന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജും അവന്റെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൻ ഇന്നും ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ കുട്ടിക്ക് വെറുതെ ഇനി ഇത് ഒരു ഇത്രയും വളർന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയാവേ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ നമ്മുടെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ് വിടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനെ ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടി ഓടി വന്നു കയറി അടുത്ത് വന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഓടി വന്നു അവര് കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ എനിക്ക് കയറി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചേർത്ത് എന്തിനാ ഉണ്ണി വാങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു അത് പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വന്ന് ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ എനിക്കറിയാം കുട്ടിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് കൈ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം കൈയിലും ഈ കൈയുടെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ മടക്കില്ല അപ്പൊ ഈ മടക്കിലൊക്കെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി ഡിപ്രഷൻ അപ്പം അച്ഛനും വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മക്ക് പോയിട്ടില്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവന് അമ്മമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത്
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കൈയുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറുപ്പുണ്ടാവും കാണുന്നുണ്ടോ എവിടെയാന്ന് ഈ മുട്ടി ഇങ്ങനെ മടക്കിയല്ലേ അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലരുടെ ചൊടിയലുണ്ടാവും കറുപ്പ് കളറ് ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് മോളെ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് കൊച്ചായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇതേ നോക്കി അതിന്റെ സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണിയല്ല ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓർ ആങ്കർ കണ്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് സാഡ്നസ് ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഈ പക്ഷെ ഈ കൊച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൊച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ അവൻ കയറി വന്നതും അടുത്തോട്ട് ചേർന്ന് നിന്നതും ഒക്കെ ഇവിടെ സോഷ്യൽ വിത്ത്രോവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻക്രീസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു റിജക്ഷൻ ഇവൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇവൻ എഴുതാതെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പകുതി എഴുതാതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം കൂടി വന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് വായിച്ചോളിയല്ലേ എംആറിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നാ അതെ മൈൽഡ് മെന്റൽ റിട്രാഡേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ക്യു ലെവല് അല്ലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മെന്റൽ റിട്രാഡേഷൻ ദെൻ മോഡറേറ്റ് മെന്റൽ റിട്രാഡേഷൻ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ചിലപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അത് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ മോഡറേറ്റ് ദെൻ സിവിയർ മെന്റൽ റിട്രേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ ഉണ്ട് അത് ഐ ക്യു ലെവല് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ അതിനും താഴെ ഇരുപതിന് താഴേക്ക് വരുന്നവരുണ്ട് അവര് അവരെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയില്ലേ അത് അതേ സമയത്ത് സിവിയർ മെന്റൽ റിട്രേഷൻ ഉള്ളവര് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഐ ക്യു ലെവൽ ഉള്ളവര് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സ്കിൽസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ കേക്കുന്നുണ്ടോ ജനറ്റിക്കോസാവാം പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ പ്രീനാറ്റൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇൽനെസ്സും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും മരുന്ന് കഴിക്കരുത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഹൈപ്പർകോൺട്രിയസം കഫ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ children who live in poverty and suffer from malnutrition ഒരു ദിവസം പ്രശ്നം കളയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ട്ടോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയല്ലോ അതിന് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ബാറ്ററി ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാരണമാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എവിടം വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മുകളിലേക്കുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് താഴേക്കുള്ളവര് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതിനകത്താന്ന് തോന്നുന്നത് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബുക്കിനകത്ത് നിന്നാണേ ആ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഒന്നായിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വന്നേക്കിയ ഒറ്റ ബുക്ക് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ബുക്കിലുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റിന് ശേഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ബ്ലോക്ക് കിടക്കണ്ട അതും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം ഡിസോർഡേഴ്സ് 
അണ്ടറിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അൺസെറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിലെ കേട്ടോ അൺസെറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്താ പറയാ ജനറലൈസ്ഡ് അൺസെറ്റി ഡിസോർഡർ ജി എ ഡി എ ദൻ പാനിക് ഡിസോർഡർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നല്ല എടുക്കുന്നത് വേറെ ബുക്ക് ചെയ്താണ് പാനിക് ഡിസോർഡർ ദൻ ഫോബിയാസ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന് അതും അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് സോഷ്യൽ ഫോബിയാസ് അഗ്രോഫോബിയ അല്ലെ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊറേ ഡിസോർഡേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അൺസെറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓടിപ്പോവുക അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ഐഡിയാസ് ആണ് അൻസൈറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് അൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയട്ടെ അൻസൈറ്റി ഇസ് യൂഷ്വലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗ് വെരി അൺപ്ലസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് അപ്രിയൻഷൻ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഫിയർ അത് ഡിഫർ ഫ്രം അൻസൈറ്റി ഇൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഫിയേഴ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദൻ പീപ്പിൾ ഹു ഫീൽ ആൻഷ്യസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദി റീസൺ ഫോർ ദർ ഫിയർ എനിക്ക് അത് പേടിയാണെന്ന് പറയാൻ അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അൻസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനെയാണ് പേടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാല് നമ്മള് പേടിയാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്തിനെയാണ് എനിക്ക് പേടിയാണ് അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അവസ്ഥ മനസ്സിലായോ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ല ഫോബിയ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ഏത് ഫോബിയ ആണ് എന്തിനെയാണ് പേടി എന്ന് ഇത് അൻസൈറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഫോബിയയിലേക്ക് എത്തിയില്ല നമ്മള് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ഒരു അൺസർട്ടിനിറ്റി വരുന്നു അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അറവസലും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ ഇനി ജനറലൈസ്ഡ് അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഇസ് മാർക്ക് ബൈ ക്രോണിക് അൻസൈറ്റി ഓവർ ലോങ് പീരീഡ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കായിട്ട് ക്രോണിക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഏത് വന്നിട്ട് ജനറലൈസ്ഡ് അൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ വന്നിട്ട് അതേ സമയത്ത് പാനിക് ഡിസോർഡർ അത് റീകറന്റ് ആണ് സഡൻ അൻസൈറ്റി ആണ് അറ്റാക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്റൻസ് ടെറർ ആൻഡ് പാനിക് അറ്റാക്സിലേക്ക് വന്ന രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ദെൻ ഫോബിയാക് ഡിസോർഡർ ദ അൻസൈറ്റി ഹാസ് ഐഡന്റിഫൈബിൾ കോസ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയാന്ന് വിചാരിച്ചോ പക്ഷെ ആള് തന്നെ അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം എടുത്താലും കൊഴപ്പില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും പക്ഷെ എടുക്കണ വരെ ഒരു പേടിയില്ല എടുത്ത് കഴിയുമ്പോ ബോധം കെട്ട് പോകും അതിനെന്താ നമ്മൾ ഏത് ഫോബിയ അതിനകത്ത് എടുക്കണേ ലൈക്ക് ഏത് ഡിസോർഡർ അതിനകത്ത് എടുക്കണേത്തിട്ടില്ല അത് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാലാണ് അത് ഫോബിയയിൽ വന്നത് അത് ഫിയറിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തിട്ട് ബോധം കെട്ട് പോയാലും അതിനെ നമ്മൾ ഫിയർ വെക്കാം ഫിയർ അത് എന്താ പറയാ ആ ബോധം കെട്ട് പോവാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഫോബിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോബിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആ എന്താ പറയാ അതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഇത് മാറാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ വന്ന് അത് പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയുണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി എന്നിട്ട് അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അതെന്റെ പേടിയാണ് ആ വേർഡുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നു എല്ലാം ഒരു സിമിലർ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുവേ അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നിയല്ല ചിലപ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്താ കൊടുത്തിട്ടില്ലാതെ ജനറൽ ആദ്യത്തെ നേച്ചർ ആൻഡ് അൻസെറ്റ് ആൻഡ് അൻസെറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ആദ്യം പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളത് ഓക്കെ മാം ഫസ്റ്റ് പാനിക് ഉണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിന്റെ അകത്താണ് ജനറൽ ഡിസോർഡ് അൻസൈറ്റി 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനറൽ ആൻസൈറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ മാം സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഉള്ളത് ആദ്യത്തേലാണ് പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പാനിക് അറ്റാക്കിന്റെ സിംറ്റംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൽപ്പുലേഷൻ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവേ പറയണ്ടോ ഇല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്താന്ന് അറിയാവോ അത് പറയുവാൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് പലതവണ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് പേടിച്ചിട്ട് തലവര ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓക്കെ പിന്നെ ടെറസിൽ കയറിയ ഒരു നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാല് എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ആ ഹോബി അല്ല എനിക്ക് ആ മുകളിൽ പേടിയാണ് അവിടെ വരെ പേടി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിയർക്കും ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും എനിക്ക് വയറിന്റെ അടിയിൽ നിന്നൊരു വേദന ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അടിവയറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കയറി വരുന്ന പോലെ തോന്നും പിന്നെ എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ എന്നെ വിയർക്കും പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ വിയർത്തു അപ്പത്തേക്കും ഞാൻ വിളിക്കും ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല പിടി കിട്ടിയാ ഇനി ഇതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് തോന്നല തോന്നൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആ എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടി ബി പി കൂടി ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ വീണു ചിലപ്പോ എന്റെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിന്ന് മാറി ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് എന്റെ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ മുകളിൽ കയറുമ്പോ അങ്കിള് മുകളിൽ നിന്ന് വീ വീണു താഴേക്ക് അപ്പൊ അതെന്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്റ്റർക്കേസ് കയറി മുകളിൽ പോകുമ്പം അങ്കിള് വീണ് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ പിന്നീട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റർക്കേസ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലായോ ഞാനത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിള് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ബേസിലാണ് എനിക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സെക്സലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഓർക്ക ഒരു പത്ത് വയസ്സിലാക്കി വെച്ച് സെക്സലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയി പിന്നെ എന്ന് സെക്സൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പേടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യ രാത്രിയിൽ കുട്ടി പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നു പിടി കിട്ടിയാ മനസ്സിലായില്ലേ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇനി ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വേറെ പല അസുഖത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വരും കേട്ടോ സ്കിസോഫിനിയുടെ കൂടെ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീസ് ഇറ്റ് പി വിത്തിൻ ടെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കണ്ടോ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതിന്റെ അതിലെത്തും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരെ നിൽക്കും വീണ്ടും നോർമലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണോ ഇപ്പൊ സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിളിന്റെ ഡെത്ത് കണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പം ഈ അങ്കിളിന്റെ ഡെത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് വരാം ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് വരാം ഇതൊന്നും വേണ്ട വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്കത് ഫെൽറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്ട്രീം ഫിയർ അതിന് ഒരു ബോഡിലി സിംറ്റംസും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പാൽപിറ്റേഷനും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം കാണണം കേട്ടോ പിന്നെ അവർ പറയുന്നില്ല
അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണെന്നുള്ളത് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മരിക്കും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ആ ഇത് കണ്ടു അതിനകത്ത് അഗ്രോഫോബിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അഗ്രോഫോബിയ വരുന്നത് ചിലപ്പോ സൊസൈറ്റി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചോ ഇതിനകത്ത് മായയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മായ അത് വായിച്ചായിരുന്നോ അല്ല എവിടെ വായിക്കാൻ മായ ഒരു വായിച്ചോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോ ആൾക്ക് പേടിയാവുന്നത് അവൾക്ക് ഇരുട്ടിനോടുള്ള പേടി എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഇവളുടെ ഫാദർ കൂടെ പോവായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇവൾക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് പാനിക് അറ്റാക്ക് പ്ലസ് അഗ്രോഫോബിയോടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഒരു പേടിയും കൂടെ വന്നു അതെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ട്രെയിനിലും ഇതിലും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഓട്ടോയിലും അതാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം നമ്മള് അപ്പൊ ചിലപ്പോ സോഷ്യൽ ഫോബിയ ആണോ പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചിലത് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നേ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവൾ തന്നെ അവൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആന്നും പറഞ്ഞ് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗിന് വിളിച്ചതാണ് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ടിരുന്നു അവൾക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് അവളെ ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദറ്റ് മീൻസ് അവളുടെ മുഖത്ത് ഈ താടിയിലൊക്കെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ പക്ഷെ അത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് അപ്പൊ ഇവൾ ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൾ പാനിക് അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകണം ദറ്റ് മീൻസ് അവൾ സോഷ്യൽ ഫോബിയിലേക്കാണോ പോ ആണോ എന്നുള്ളത് അവൾക്കറിയില്ല സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാളാണല്ലോ ഇവിടെ ആരെ അതിനോട് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അവർ സൊസൈറ്റി പോകാനാണ് ഇവൾക്ക് പേടി കാരണം ആൾക്കാർ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ യോജിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാം ഇനി ഇതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഐഡന്റിക്കൽ ടിൻസിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇത് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലേണിംഗ് ഫാക്ടർ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ലേൺഡ് ഫിനോമിന ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല ലേൺഡ് ഫിനോമിന മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മായയുടെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരാൾ കൂടെ അവളെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ലേൺഡ് ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഈ ലേൺഡ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ലേൺഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരാതെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നോക്കുന്നു ഇത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിഗറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇന്റർണൽ സ്റ്റിമിൾസ് പെർസീവ്ഡ് ത്രെഡ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നു ദൻ ബോഡിലി സെൻസേഷൻ വരുന്നു വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതൊരു ലേണിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയ കാണുന്നുണ്ടോ ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഫാർമകോളജി ഓർ സൈക്കോ ഫാർമകോളജി ഓർ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മരുന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് ദൻ സൈക്കോ തെറാപ്പി കൊടുക്കാറുണ്ട് പാനിക് ഡിസോണ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് അതായത് ബ്രീത്തിങ് ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ബ്രീത്തിങ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൊടുക്കും മസ് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കും അറിയാവോ ഇത് വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാവേ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയായിട്ട് തോന്നും അവര് നമ്മളെ അത്രയും ചിലപ്പോ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എങ്ങനെയാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ
നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെയായിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് സാവകാശം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സംഘം അടിവയർ വരെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് വലിയ സാവകാശം പുറത്തേക്ക് വിടും ഈ ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുന്നു ദെൻ മസ് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യും മസ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടുന്നു അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് മസ് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ബ്രീത്തിങ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരാതെ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ പോലും പുറമെ ഉള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യല്ല നമുക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് പുറമേ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ സാവകാശം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അവരുടെ പ്രോബ്ലവും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിന് അനുസരിച്ചും നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെമിക്കൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് മറ്റൊന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി കിട്ടോ അതങ്ങ് മാറിക്കോളും അപ്പൊ എന്താ അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്നു എന്നതിലുപരി വിശ്വാസമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയും റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ മരുന്നിന്റെ പേരുകൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മരുന്ന് അല്ല പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുവോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മള് ഇല്ലില്ല മാം നമ്മള് പരീക്ഷക്ക് എഴുതുകയും വേണ്ടല്ലോ ഇത് പരീക്ഷക്ക് മെഡിക്കേഷൻ എഴുതാം മെഡിക്കേഷൻ എഴുതിയാ പോരെ മെഡിക്ക അല്ലാതെ പേര് വേണ്ടല്ലോ ആ പേരൊന്നും വേണ്ട മരുന്ന് ഇത് ഗ്രീക്ക് ഗോഡിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഫോബോസ് എന്ന ഗോഡിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉപയാസ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര രൂപം വെച്ചിട്ട് ആ വേടിൽ നിന്നാണ് ഫോ ആ ഒരു ഫോബോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ഗോഡിനെ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന് ഈ ഫോബിയ എന്നുള്ളത് പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുമല്ല <laughs> 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 അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അത് ആളുടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാം അത് തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണോ കണ്ടേ അതോ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടുപോളെ അത് വേർഡ് ഫോബിയ ഡെറൈവ് ഫ്രം ഈ ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൻ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഫിയർ പാനിക് ദൻ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോബിയ ഡിസോർഡറിലേക്ക് മാറിയെത്തരുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിൽ ഫോബിയ ഡിസോർഡറിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫോബിയസ് പറയുന്നുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ഫിയേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നതുണ്ട് സോഷ്യൽ ഫിയേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നതുണ്ട് ആനിമൽ ഫിയേഴ്സ് നേച്ചർ ഫിയേഴ്സ് മൗണ്ടൈൻ ഫിയേഴ്സ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നു ദെൻ ഫോബിയാസ് വന്നിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അക്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ബുക്കില് ദെൻ അഗ്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്പൺ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ദെൻ അക്വാഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് പ്ലേസസ് സെനോഫോമിയ ഫിയർ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇത്ര മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇത് സോഷ്യൽ ഫോബിയസില് മീറ്റിംഗ് സമ്മൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പേടി ദെൻ അറ്റൻഡിങ് സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്സ് ആസ്കിങ് സമ്മൺ ഫോർ എ ഇതിന് ഗൾഫ് എന്താ പറയാ ഫോറിൻ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും
ഡീലിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ അതോറിറ്റി അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പെരുമാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോസ് മാനേജറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള പേടി ദെൻ ഒരു സാധനം കൊടുത്തത് ചിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ പേടി ഉണ്ടാകുക ദെൻ മേക്കിംഗ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പേടി പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പെർഫോമൻസ് സിറ്റുവേഷൻസിലുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പേടി പെർഫോമിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് അതായത് ഇപ്പം പെർഫോം പെർഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാലൊക്കെ പേടിയെ ദെൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പേടി ഈറ്റിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് ദെൻ പിന്നെ വന്നിട്ട് പബ്ലിക് ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ദെൻ നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് അത് നമുക്ക് പേടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഹെൽപ്പ് അത് ടെക്നിക്സിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കേസ് സ്റ്റഡി കേസ് സ്റ്റഡി വായിച്ചായിരുന്നോ സോഷ്യൽ ഫോബിയാസ് ആണ് എന്തെന്നും ഇണ്ടാത്ത സോഷ്യൽ ഫോബിയാസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇനി അത് കൂടുതലായിട്ട് അഗ്രോഫോബിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓരോരുത്തരുണ്ട് ഓരോ രീതിയിലുള്ളത് എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ ഫോബിയാസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം ദെൻ അഗ്രോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ പ്ലേസസിനോടുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും ദെൻ വെള്ളത്തോട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഈ ഫോബിയാസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫോബിയ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് കണ്ടില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു പോകാൻ വായിച്ചായിരുന്നോ സ്പെസിഫിക് എന്റെ അടുത്ത് ഫോബിയ ഞാൻ കണ്ടു ബ്ലഡ് ഇൻജെക്ഷൻ അതർ ടൈപ്പ് അതാണോ വെച്ച് പറഞ്ഞേ അല്ല നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചില്ലേ ഫിയർ ഓഫ് സ്പൈഡർ ഫിയർ ഓഫ് സ്നേക്ക് ഫിയർ ഓഫ് ഫയർ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ഫോബിയാസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദെൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഫോബിയ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി വിത്ത്ഡ്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഒരാള് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഫോബിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മളിപ്പോ കൗൺസിലർ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക്ക് എ മെന്റൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഇവര് സോഷ്യൽ ഫോബിയ ആണെങ്കിൽ ഇവര് ഒരു മൈൻഡിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വെക്കും ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അത് ഞാൻ കണ്ണിൽ നോക്കിയേ സംസാരിക്കുള്ളൂ ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് യു വാട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ അവരോട് ആ ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ദെൻ ഒരു ഒരു വിറ കൂടാതെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവും ദെൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സൈലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ദെൻ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം ആപ്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമയം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒപ്പം പോയി ഇരിക്കാന് എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇരിക്കുന്ന ഇടം അവരെ കാത്തു നിൽക്കാന് പിന്നെ ചായ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഓരോന്നും ഓരോ ഫോബിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നിനും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞാലും എന്താ പറയാ മുകളിൽ കയറാനെ പേടിയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് കയറി നോക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അത് ഒരു ഏജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് നിക്കരുതേ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമുക്ക് മാറി നിക്ക
അപ്പം ഒരു ഏജ് വരെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏജില് നമ്മളതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിവിൻ്റെ ഒരു പരമാവധി ചിലരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്നാലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ആ മാറ്റിയെടുക്കണം ചില ഫോബിയസ് നമുക്ക് ചിലപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒ സി ഡി അല്ലേ അൺസെറ്റി ഡിസോർഡറിൽ ഒ സി ഡി അല്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് കാണാറുണ്ട് ഹോബിയായി ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനും കൂടുതലായിട്ട് ഓ സി ഡി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അഗ്രോ ഫോബിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉണ്ട് അല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസേഷനെ ഞാനത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു നോക്കിക്കേ എവിടെയാണ് ഗ്രോസറിയിലാണ് കാണുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസേറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോബിയാടെ ആണേ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസേറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു അതെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പേടിയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പിക്ചറിൽ തൊടിയിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസേറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫ്ലഡിങ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലഡിങ് അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവരെ ഇപ്പൊ ഒരു നായക്കുട്ടിയെ പേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നായക്കുട്ടിയെ ദൂരത്ത് കൊണ്ടു നിർത്തുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കൊണ്ടു നിർത്തുക ആ രീതിയിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ പേടി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ആ പേടിയിൽ നിന്ന് അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയോട് പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണ പോലെ ചെയ്തു പറ്റുമോ പറ്റും ഓക്കെ കണ്ണടച്ച് ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണേ ഓക്കെ കാല് രണ്ട് കാലിന്റെ പാദം മസിൽ പിടിക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക കണ്ണടച്ചിരിക്കുക രണ്ട് കാലിന്റെ പാദം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് സാവകാശം പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക അവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക അവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക സാവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക കാൽപാദം രണ്ടും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വിടുക കാലിന്റെ മുട്ടിന് താഴേക്ക് മസിൽ പിടിക്കുക രണ്ട് കാലിന് മുട്ടിന് താഴേക്ക് മസിൽ പിടിക്കുക ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക സാവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക അവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക സാവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക കാല് റിലാക്സ് ആയിട്ട് വിടുക കൈപ്പത്തി രണ്ടും മസിൽ പിടിക്കുക സാവകാശം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക വളരെ സാവകാശം പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം ഇതിൽ കൂടി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക 
അവകാശം പുറത്തേക്ക് വിട ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്ക അവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇനി കൈപ്പത്തി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വിടുക രണ്ട് കൈക്കും ഷോൾഡറിന് താഴേക്ക് കൈ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മസിലൊടിക്ക ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്ക അവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്ക അവകാശം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി വീൺ ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്ക സവകാശം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഓക്കെ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലേ ശരിയാവില്ല ഓക്കെ കേട്ടോ ചെയ്തോ ഇത്രയും ചെയ്തില്ലേ ഇതാണ് മസൽ റിലാക്സേഷന്റെ ഉറങ്ങുമൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ ഇത് മസൽ റിലാക്സേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ടോ കിടന്നിട്ടോ അടിക്കും ഇപ്പൊ കിടന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ അവയവവും സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പറയും മസൽ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ അവയവവും പറയും ഇപ്പം വലത് കാലിന്റെ പാദം അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഓരോ അവയവവും പറഞ്ഞ് ഇവരെ കൊണ്ട് ശ്വാസം വലിപ്പിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് അറിയാവോ പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ നടന്നു ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഈ പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റം നടന്നു ദെൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർ ഇത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം വലിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷനിലൂടെ ഇവരുടെ മൈൻഡ് മാറ്റിയെടുക്കും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക മീൻസ് ഇവരോട് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കുറെ നേരം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സവകാശം നമുക്ക് തന്നെ ഉറക്കം വരുന്ന പോലെയാവും ആ ഒരു ഹിപ്നോ തെറാപ്പിക് മോഡിൽ നമ്മൾ ഇവരെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇവരിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് പറയുന്നത് മസ്സ റിലാക്സേഷൻ പ്ലസ് ഹിപ്നോ തെറാപ്പി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ സമാസനത്തിന്റെ കൂടെ വിഷ്വലൈസേഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ മൂഡിലേക്ക് വരും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇവർക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കുന്നോ അതവർക്ക് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പാണ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കേഷൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷനും മെഡിക്കേഷനും ഉണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ വളരെ കാം ആയിരുന്നിരിക്കണം അവർ ഉറങ്ങും മോളെ നമ്മളത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറങ്ങുകയല്ല ഒരു സ്ലീപ്പി ആയി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാൻ പറ്റും